ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ವಿಸ್ಮಯಕಾರಿ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣವು ಒಂದು ಭೂಮಿ ಚಂದ್ರ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯ ಒಂದೇ ರೇಖೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಸಂಭವಿಸುವ ಅಪರೂಪದ ವಿದ್ಯಮಾನ ಈ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ ಇನ್ನೇನು ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿಯ ಕಂಕಣ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣವು ಆರಂಭವಾಗುತ್ತಿದ್ದು ಈ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣವನ್ನು ನೀವು ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ಮುಖಾಂತರ ಲೈವ್ ನೋಡಬಹುದು ಹೌದು ವಿಡಿಯೋ ಕೆಳಗಿನ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇರುವ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ನೇರವಾಗಿ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು ಹಾಗೂ ಈ ಗ್ರಹಣದ ದಿನ ಯಾವ ಯಾವ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಅನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತದೆ ಯಾವ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಲೇಬಾರದು ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ ನೋಡುವ ಮೊದಲು ನೀವು ದೇವರು ಮತ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ನಂಬುವುದಾದರೆ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ನೇನು ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎಂಟು ಗಂಟೆ ಆರು ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಆರಂಭವಾಗಿ ಹನ್ನೊಂದು ಗಂಟೆ ಹನ್ನೊಂದು ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಲಿದೆ ಈ ಮೂರು ಗಂಟೆಗಳು ಗ್ರಹಣದ ಪುಣ್ಯ ಕಾಲವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಈ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ತಮಿಳುನಾಡು ಮತ್ತು ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದೆ ಗ್ರಹಣ ಎನ್ನುವುದು ಖಗೋಳದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಗ್ರಹಗಳ ನಡುವೆ ಸಂಭವಿಸುವ ಈ ವಿದ್ಯಮಾನಕ್ಕೆ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಗ್ರಹಣ ಉಂಟಾಗುವುದು ಒಂದು ಬಗೆಯ ಕಷ್ಟದ ಸಂಕೇತ ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ವಾತಾವರಣವು ಗ್ರಹಣದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ವಿಷಮಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಗ್ರಹಣದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ದಾನ ಧ್ಯಾನ ದೇವರ ಸ್ಮರಣೆ ಉಪವಾಸಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಗ್ರಹಣವು ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಘಟನೆಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಇಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಮಂಗಳಕರ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ದೂರ ಉಳಿಯಬೇಕು ಸೂರ್ಯದೇವನು ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡುವ ದೇವ ಇವನು ಶಕ್ತಿ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಸಾಮಾಜಿಕ ಗೌರವ ಮತ್ತು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ತಂದುಕೊಡುವನು ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಪಠಿಸುವುದರಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯ ಅದೃಷ್ಟ ಹಾಗೂ ಸಂತೋಷ ಲಭಿಸುವುದು ಈ ಸಮಯವು ಧ್ಯಾನಕ್ಕೂ ಉತ್ತಮವಾದದ್ದು ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣದ ಸಮಯವನ್ನು ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಸೂತಕ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಸೂತಕ ಎನ್ನುವುದು ದುರದೃಷ್ಟದ ಸಮಯವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ದಿನದಂದು ದೇವರು ಅಥವಾ ವಿಗ್ರಹದ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡಬಾರದು ಗ್ರಹಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗರ್ಭಿಣಿಯರು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರಬಾರದು ಸೂರ್ಯನ ಹಾನಿಕಾರಕ ಕಿರಣಗಳು ಮಹಿಳೆ ಭ್ರೂಣದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುವುದರಿಂದ ಗರ್ಭಿಣಿಯರು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರಬಾರದು ಗ್ರಹಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಿಗೆ ತೆರೆದಿದ್ದ ಹಣ್ಣು ಹಂಪಲುಗಳನ್ನು ಸಹ ತಿನ್ನಬಾರದು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಸೂರ್ಯನ ಹಾನಿಕಾರಿಕ ಕಿರಣಗಳು ಇವುಗಳ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಿರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ತಿನ್ನಬಾರದು ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಉಕ್ಕು ಕಬ್ಬಿಣ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ ಲೋಹಗಳು ಗ್ರಹಣದ ಕಾಲದ ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣಗಳಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತವಾಗುತ್ತವೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಚಾಕು ಮೊಣಚಾದ ವಸ್ತು ಸೇರಿದಂತೆ ಇನ್ನಿತರ ಲೋಹದ ಆಯುಧಗಳನ್ನು ಬಳಸಬಾರದು ನಾಳೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಎರಡು ಬಾರಿ ಸ್ನಾನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಗ್ರಹಣ ಆರಂಭವಾಗುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅಂದರೆ ಸುಮಾರು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಏಳು ಗಂಟೆಗೆ ತಲೆ ಸ್ನಾನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಆನಂತರ ಗ್ರಹಣ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೊಂದು ಬಾರಿ ಸ್ನಾನವನ್ನು ಮಾಡಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಫಲಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತದೆ ಈ ಉಪಯುಕ್ತ ಮಾಹಿತಿ ಇದ್ದ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಕೂಡಲೇ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ತಪ್ಪದೆ